ओके हाई व्यूअर्स वेलकम टू मई क्लास मैं मुं वीडियो सैशनो को डेटा इंटरप्रिटेशन गुरी मैं कोई क्लास कोई वीडियो इच्छा को डेटा इंटरप्रिटेशन मेन टापिक फस्ट पै ग्राफ्स नैक्स्ट बार ग्राफ्स नैक्स्ट लाइन ग्राफ्स नैक्स्ट टेबलेशन चपाँम इलाग यह बार डेटा इंटरप्रिटेशन अने टापिक फोर उ मन मेरे ये कांपटेट एग्जाम चूसा अंत एस एस लेकते रैलवे लेकते इंका पंचायत सैक्रटरी यानी लेकिन बैंक ये एग्जाम चूस ये कांपटेट एग्जाम चूसा यह डेटा इंटरप्रिटेशन मन की फोर टू फाइव मार्क्स वस्तु टेबल अटे डेटा इस्ता डेटा इंटरप्रिटेशन अटे डेटा इस्ता दी डेटा नीचे फोर क्वेश्चन इच्छी दाँडो फोर क्वेश्चन या फोर क्वेश्चन नाग नाग रखा इस नाग क्वेश्चन मन के इच्छा डेटा ने मन एनल चेयर अंत यह डेटा इच्छा देन गा डिपेंडिंग अपन अंत षे बटी आ डेटा पेरने मन मार्चो मन ग्राफ मार्चो इध ग्राफेन मैं मुझे वीडियो सैशन डिस्कसा पैग्राफ्स अंत सर्किल षेप उदी दाँ पैग्राफ्स अटर दाने डिस्कसा नैक्स्ट बार ग्राफ्स अंत बार पोलसला उड़े दाँडी मैं डिस्कसा इपू वीडियो सैशन देन गिस्कसा लाइन ग्राफ्स चूँ लाइन ग्राफ्स डिस्कसा लाइन ग्राफ्स अंत सेम ऐसी बार ग्राफ्स पै ग्राफ्स सेम मेथड का डेटा अने को चेंज चूस लाइन ग्राफ्स अंत इला लाइन इच्छी एग्जाक्ट आ पोजिशन तालूका एक्स ऐक्स मेद पोजिशन तालूक वै ऐक्स को आर्डनेट अंत पाइंट मन बिंदु एलाइए मन चूचि चूचिता ग्राफ एक्स ऐक्स एक्स अक्षम वै अक्षम अलागे इकड़ा बिंदु पेटी ओकदा की रिप्रजेंटे दिन लाइन जॉन्टे दाने लाइन ग्राफ अटर अद मन गीस ग्राफ फस्ट पाइंट मन इला डोट चेयर इला सूची पाइंट सूची तरवा मन एम चेयल आ पाइंट प्रती बिंदुनी एम चेयर कलपाली कल लाइन फाम अइन फाम अ्राफ ने लाइन ग्राफ अना चूसरा दीन ओक इंट्रडक्ष लाइन ग्राफ अने मन इंत मी इंकेमी कष्ट उड़दी मन प्रती एग्जाम इधे मन नीट जाग्रत मन प्रती क्वेश्चन मन इच्छी डेटा ये फस्ट तेवाली आ इच्छी डेटा ने अनल तरह इच्छी क्वेश्चन मन नीट चलते आ क्वेश्चन आ डेटा उ मन नीट अबजर्व चयु चूँ असल डेटा एम इच्छा नंबर आफ् स्टूडेंट्स वै ऐक्स मैद नंबर आफ् स्टूडेंट्स इच्छा एक्स ऐक्स मैद ट अंटे अटे ऊर लख एने बी अने सी अने डी अने अने अटे ऊर् पेर लेक जस्ट आलबेट्स अने रिप्रजेंटा प्रती ग्राम ना ले प्रती ऊर ना मंद विद्यार्थु स्टूडेंट्स वालू एग्जाम रात थौज चूँ इक नंबर इच्छा कदा फाइव टेन फिफ्टीन ट्वी ट्वी फाइव थर्टी थर्ट फाइव इवे थौजेंड्स अंडी प्रतीदी अंत ऐद पद वेल पद मन क्वेश्चन तीस अभी वेल्लोवाल अर्थम कोई कोई डैरक्ट इक नंबर सरपोटी को क्वेश्चन वेल्लो लक्षल लेकिन वो इतना मन इक क्वेश्चन एम इच्छा इन थौज वेल्लो इच्छा प्रती दाने मनक चूँ ग्राफ देन गुरीा एंतम विद्यार्थु इक चूसरा ईद पटना अंत टाउन ग्राम ना एंतम विद्यार्थु एग्जाम की रायटा की उ मन ग्राफ इच्छा अर्थम कदा आइंट्स अने इधर इरवे पदहे पाइंट इरवे मुफ रे पाइंट मुफ मन जस्ट आ पाइंट मन एक् वै ऐक्स मेद अभी तेजक मन की ईजीग इच्छी क्वेश्चन मन साव चय चुद चूँ फस्ट क्वेश्चन वाट ईज द ऐवरेज ऐवरेज अंटेमी सरासरी लेदा सगटू ऐवरेज अंटे सम आफ् अबर्वे डिवेड बै नंबर आफ् अबर्वे अंत सरासरी लेदा सगटने दिन ओक सूत्रे रासु मत रासु संख्य अंत इकड इच्छा रासु इन वाट संख्य अभी तेयर चूँ नंबर आफ् स्टूडेंट इन द एग्जाम फ्रम आल टाउन चूस सारी क्वेश्चन एग्जाम मन के वस्टे फ्रम आल टाउन अड़ता है फ्रम थ्री टाउन ले फ्रम फोर टाउन अड़ता है इकडेमना क्वेश्चन फ्रम आल टाउन अना एन टाउन उ वन टू थ्री फोर फाइव फाइव टाउन उ चूसरा आल टाउन अब अन्नी टाउन स्टूडेंट मैं लेकते चूस एवरेज अन गए मत अन्नी टाउन का टाउन इच्छा एन टाउन का मन चूस चूँ इक एन टाउन इच्छा ऐवरेज सम आफ् अबर्वे बै नंबर आफ् अबर्वे अंत रास मोतम बै रासु संख्या इपू रासुंटे संख्य 
విద్యార్థులు ఎంతమంది ఉన్నారు ఫస్ట్ ఏ టౌన్లో ఎంతమంది ఉన్నారు ఇరవై నెక్స్ట్ బి టౌన్లో ఎంతమంది ఉన్నారు చూడండి బి టౌన్లో పదిహేడు పాయింట్ ఐదు నెక్స్ట్ సి టౌన్లో సి టౌన్లో ఎంతమంది ఉన్నారు ఇరవై ఐదు నెక్స్ట్ డి టౌన్లో ముప్పై రెండు పాయింట్ ఐదు నెక్స్ట్ ఈ టౌన్లో ముప్పై ముప్పై మొత్తం ఎన్ని టౌన్లు అన్నావు ఐదు టౌన్లు అంతే చూసారా ఇదే జస్ట్ ఫామ్లా మనకి సూత్రం ఏంటంటే సరాసరికి రాసులు మొత్తం బై అంటే ఏ ఏ డేట్ ఉన్నాయో రాసులు అవి మొత్తం అంటే ఏంటంటే ఎడిషన్ అర్థమైందా కలపాలి ప్రతి నెంబర్ని కలిపి ఎన్ని ఉన్నాయి కౌంట్ చేయాలి వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ అది హారం డినామినేటర్లో మనం ఆ నెంబర్ని మనం అక్కడ వేయాలి చూడండి మనం ఎడిషన్ చేసినప్పుడు జాగ్రత్తగా నీట్గా ఫాస్ట్గా చేసుకోవాలి ఇప్పుడు ఏంటంటే ఫస్ట్ పదుల స్థానంలో అంటే ఏంటంటే టెన్త్ ప్లేస్లో నెంబర్ చూసుకోవాలి టూ ఇక్కడ వన్ ఇక్కడ టూ ఇక్కడ కూడా త్రీ ఇక్కడ త్రీ ఉంది ఫస్ట్ వాటిని యాడ్ చేద్దాం చూడండి టూ ప్లస్ వన్ త్రీ త్రీ ప్లస్ టూ ఫైవ్ ఫైవ్ ప్లస్ త్రీ ఎయిట్ ఎయిట్ ప్లస్ త్రీ లెవెన్ అంటే లెవెన్ వచ్చింది మొత్తం టోటల్ చూసారా పదుల స్థానంలో అంటే వన్ టెన్ వచ్చింది లెవెన్ నెక్స్ట్ ఒకటిలో స్థానంలో ఇక్కడ సున్నా ఉంది కాబట్టి పర్లేదు ఇక్కడ సెవెన్ పాయింట్ ఫైవ్ ఇక్కడ ఫైవ్ ఇక్కడ టూ పాయింట్ ఫైవ్ టూ పాయింట్ ఫైవ్ సెవెన్ పాయింట్ ఫైవ్ ఎంత వస్తుంది టెన్ వస్తుంది నెక్స్ట్ ఫైవ్ ఫిఫ్టీన్ వస్తుంది ఫిఫ్టీన్ ఫైవ్ టూ వన్ అంతే చూసారా చాలా సింపుల్ ఫైవ్ వన్ టూ ఫైవ్ చూసారా ఫస్ట్ ఏంటంటే మనం నీట్గా కన్ఫ్యూజ్ అవ్వకూడదు ఫస్ట్ పదుల స్థానంలో ఉన్న నెంబర్స్ని యాడ్ చేయాలి ఎప్పుడంటే ఇవన్నీ ట్వంటీ ట్వంటీ ఫైవ్ అంటే అన్ని ఫైవ్లో కానీ లేకపోతే జీరోస్లో కానీ ఉంటే లేకపోతే కొన్ని 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 నెంబర్లో థర్టీ ఎయిట్ అని లేదా థర్టీ సెవెన్ ఉంటుంది అప్పుడు నీట్గా మనం దేనికి ఒకటి స్థానంలో ఉన్న నెంబర్ని పదుల స్థానంలో ఉన్న నెంబర్ని వేరు వేరుగా కలపాలి ఇప్పుడు చూడండి అదేవిధంగా కలిపితే ఇక్కడ మళ్ళీ ఏంటంటే ఇవి జస్ట్ మనం నెంబర్ చేసాం కానీ తర్వాత లాస్ట్కి మనం చేసినప్పుడు థౌజండ్ అంటే వెయ్యితో మల్టిప్లై చేయాలి ఎందుకంటే ఈ నెంబర్లు అనేవి దేన్ని ఇన్ థౌజండ్స్ వేలల్లో ఉన్నాయి మనం సింగిల్గా డైరెక్ట్ నెంబర్ లేస్తాం చూడండి ఇప్పుడు ఎంత వచ్చింది ఫైవ్ టేబుల్తో ఫైవ్ వన్ జార్ ఫైవ్ ట్వంటీ ఫైవ్ జార్ ఇరవై ఐదు వచ్చింది యావరేజ్ ఐదు ఒకటిలో ఐదు ఇరవై ఐదులో కానీ మనకి ఇరవై ఐదు ఏంటి కాదు కదా ఏంటి ఇన్ థౌజండ్స్ ఆన్సర్ ఒకవేళ ఇరవై ఐదు ఇస్తే ముందే బ్రాకెట్లో పర్లేదు లేదు ఇరవై ఐదు నేను చేయాలి ఇంటూ వెయ్యితో మల్టిప్లై చేయాలి ఇరవై ఐదు వేలు అర్థమైందా అది చూసారా ఇరవై ఐదు వేలు అది యావరేజ్ అంటే ఏం చెప్పాం రాసులు మొత్తం పై రాసుల సంఖ్య అది లేకపోతే సరాసరి సగటు అని తెలుగులో నెక్స్ట్ మనం సెకండ్ క్వశ్చన్ చూద్దాం వాట్ ఈస్ ద రేషియో ఆఫ్ నెంబర్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్ రేషియో రేషియో అంటే ఏం చెప్పాం నిష్పత్తి ఒకదాంతో అంటే నిష్పత్తి అన్నప్పుడు ఏవైనా రెండు ఇస్తాడండి రెండింటి యొక్క నిష్పత్తి అంటాడు ఏ రెండు ఇచ్చాడో మనం నీట్గా క్వశ్చన్ని అర్థం చేసుకోవాలి వాట్ ఈస్ ద రేషియో రేషియో అంటే నిష్పత్తి మనం దేనైనా రెండింటితో కంపేర్ చేస్తున్నాం చూడండి వాట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ వన్ టౌన్ బి రేషియో అంటే నిష్పత్తి అని చెప్పాం కదా వాట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ వన్ టౌన్ బి టౌన్ బి చూడండి ఎక్కడ ఉంది టౌన్ బి ఎక్కడ ఉంది ఎంత ఇచ్చాడు సెవెంటీన్ పాయింట్ ఫైవ్ ఈస్ట్ టౌన్ డి వెర్ ఈజ్ టౌన్ డి చూడండి ఈ టౌన్ డి మనం అందుకే చూసారా మనం నీట్గా గ్రాఫ్ని అనలైజ్ చేసుకోవాలి ఏమేమి ఇచ్చాడనేది అప్పుడు మనకి ఇచ్చిన క్వశ్చన్ బట్టి మనం గ్రాఫ్లోకి వెళ్ళాలి టౌన్ డి అనేది ఎంత ఉంది చూడండి థర్టీ టూ పాయింట్ ఫైవ్ చూసుకోవాలి గ్రాఫ్లో వాల్యూస్ ఇప్పుడు చూడండి ఇప్పుడు సింగిల్ పాయింట్ సింగిల్ పాయింట్ క్యాన్సిల్ అయిపోతే వన్ సెవెంటీ ఫైవ్ త్రీ ట్వంటీ ఫైవ్ ఇప్పుడు మనం ట్వంటీ ఫైవ్ టైపులు అనేది మనం నీట్గా క్యాలకులేట్ చేసుకోవాలి చెప్పాం కదండి ట్వంటీ ఫైవ్ వన్స్ ట్వంటీ ఫైవ్ ట్వంటీ ఫైవ్ టూస్ ఫిఫ్టీ ఫోర్ నుండి స్టార్ట్ చేయాలి ఫోర్ అంటే హండ్రెడ్ జీరోస్ నుండి ఫోర్ హండ్రెడ్ ఎయిట్ టూ హండ్రెడ్ అలాగా అలాగా ఆ టేబుల్ అనేది మనం నీట్గా గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఫోర్ అంటే హండ్రెడ్ నెక్స్ట్ ఎయిట్ అంటే టూ హండ్రెడ్ నెక్స్ట్ ట్వెల్వ్ అంటే త్రీ హండ్రెడ్ సిక్స్టీన్ అంటే ఫోర్ హండ్రెడ్ మనం అవి గుర్తుపెట్టుకుంటే వాటితో కంపేర్ చేసుకున్నప్పుడు ఎక్కువ తక్కువ ఉంటే ఒక నెంబర్ తక్కువ ఎక్కువ వేసుకోవాలి చూడండి వన్ సెవెంటీ ఫైవ్ అన్నాడు ఇప్పుడు దేనికి దగ్గరలో ఉంది టూ హండ్రెడ్ దగ్గరలో ఉంది ఇంకా ఎంత ఉందంటే ఒక ట్వంటీ ఫైవ్ లేదు అంటే ఇది ఎంత వస్తుంది ట్వంటీ ఫైవ్ సెవెన్స్ ఇప్పుడు త్రీ ట్వంటీ ఫైవ్ త్రీ ట్వంటీ ఫైవ్ దీని దగ్గరలో ఉంది అంటే ట్వెల్వ్ ట్వంటీ ఫైవ్ అనేది ఎక్కువ ఉంది అంటే ట్వెల్వ్ కంటే ఒక నెంబర్ ఎక్కువ ఎంత థర్టీన్ అది డైరెక్ట్గా మనం ట్వంటీ ఫైవ్ టేబుల్ అనేది ఇవి గుర్తుపెట్టుకుంటే ఈజీగా మనం క్యాన్సిల్ చేయొచ్చు మళ్ళీ ఫైవ్ తో మళ్ళీ ఫైవ్ తో చేస్తే ట
ఈ టౌన్ ఏలో ఉన్న విద్యార్థులు టౌన్ డీలో అప్రాక్సిమేట్లీ అంటే సరాసరి అంటే ఏంటంటే సుమారుగా సుమారుగా ఎంత పర్సెంట్ ఉన్నారని అడిగారు ఎంతమంది ఉన్నారు అనలేదు ఎంత పర్సెంట్ ఉన్నారని అడిగారు చూసుకోండి మనం పర్సెంట్ అంటే మీనింగ్ ఏంటంటే పర్సెంట్ అంటే మనం వందతో కంపేర్ చేయాలి దేనైనా పర్సెంట్ సెంట్ అంటే వంద చూడండి ఎలా చేస్తామంటే థర్డ్ వన్ ఫస్ట్ ఏంటి ఇచ్చాడు చూడాలి ఏ టౌన్ ఇచ్చాడు విచ్ టౌన్ ద నెంబర్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్ ఫ్రమ్ టౌన్ ఏ టౌన్ ఏ ఇచ్చాడు టౌన్ ఏ ఇక చూసుకోండి మళ్ళీ గ్రాఫ్కి వచ్చేయాలి మళ్ళీ క్వశ్చన్ చదవాలి మనకు గ్రాఫ్కి రావాలి టౌన్ ఏలో ఎంతమంది ఉన్నారు ట్వంటీ ఈక్వల్ టు వాట్ పర్సెంట్ పర్సెంట్ అంటే హండ్రెడ్ కదండి ఎంత పర్సెంట్ తెలియదు కాబట్టి మనం ఒక అన్నోన్ పారామీటర్ని అంటే ఏదైనా ఒక ఆల్ఫాబెట్ని అక్కడ మనం క్రియేట్ చేయాలి ఇంటూ పర్సెంట్ అంటే చెప్పాం కదా పర్సెంట్ అంటే వంద శాతము వంద వందతో మనం కంపారిజన్ చేయాలి ఇప్పుడు ఏ టౌన్లోని టౌన్ డి టౌన్ డిలో ఎంతమంది ఉన్నారు థర్టీ టూ పాయింట్ ఫైవ్ టౌన్ డిలో థర్టీ టూ పాయింట్ ఫైవ్ ఇప్పుడు మనం ఈ ఎక్స్ వాల్యూ వచ్చింది అనుకోండి మనకు ఆన్సర్ వచ్చినట్టే కానీ అడు క్వశ్చన్ ఏమంటే అప్రాక్సిమేట్లీ అంటే సుమారుగా అంటే యావరేజ్ అంటే సుమారుగా ఎంత ఉంది అంటే ఎగ్జాక్ట్గా ఆన్సర్ మనం రాబట్టే అవసరం లేదు సుమారుగా అంటే దీనికి దగ్గరలో ఆప్షన్లో మనం చెక్ చేయాలి క్యాలిక్యులేషన్ చేస్తూ చూసుకోవాలి అంతేకాని మొత్తం క్యాలిక్యులేషన్ అయ్యేసరికి కొంచెం ఎక్కువ టైం పడుతుంది కాబట్టి సుమారుగా అన్నప్పుడు మనం కొంచెం కొంచెం క్యాలిక్యులేషన్ చేస్తూ కంపేర్ చేసుకోవాలి ఇచ్చిన ఆన్సర్ని బట్టి మనం ఇప్పుడు ఆప్షన్లు బట్టి మనం క్యాలిక్యులేషన్ చేయాలి చూడండి ఎక్స్ ఈక్వల్ టు హండ్రెడ్ ఇటు వైపు వస్తే టూ థౌజండ్ డివైడెడ్ బై థర్టీ టూ పాయింట్ ఫైవ్ ఇప్పుడు ఈ పాయింట్ ఫైవ్ ఈ ఈ పాయింట్ అనేది క్యాన్సిల్ అయితే టూ థౌజండ్ ఇంకో జీరో పైకి వెళ్ళి త్రీ ట్వంటీ ఫైవ్ చూడండి మళ్ళీ నెక్స్ట్ ట్వంటీ ఫైవ్ టేబుల్తో చేయాలి ట్వంటీ ఫైవ్ థర్టీన్స్ అగైన్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఎయిట్స్ ఎంత వచ్చింది ఎయిట్ హండ్రెడ్ డివైడెడ్ బై థర్టీన్ ఈక్వల్ టు థర్టీన్ సిక్స్ జార్ సెవెంటీ ఎయిట్ సెవెంటీ ఎయిట్ ట్వంటీ థర్టీన్ వన్ జార్ థర్టీన్ పాయింట్ థర్టీన్ ఫైవ్ జార్ పాయింట్ ఫోర్ పర్సంటేజ్ కానీ మనకి చూడండి మనకి ఇచ్చిన ఆప్షన్లో ఇది ఉందో లేదు చెక్ చేయాలి సిక్స్టీ వన్ పాయింట్ ఫైవ్ ఫోర్ కానీ అడిగి అడిగాడు సుమారుగా అడిగాడు కాబట్టి దాని దగ్గరలో ఏదైనా ఆప్షన్ చూసుకోవాలి ఎప్పుడైనా థర్టీ సిక్స్టీ వన్ పాయింట్ ఫైవ్ చూడండి ఆప్షన్ దగ్గర ఉంది ఫిఫ్టీ ఎయిట్ ఇచ్చాడు సిక్స్టీ సెవెన్ ఇచ్చాడు సిక్స్టీ టూ ఇచ్చాడు ఫిఫ్టీ ఫోర్ ఇచ్చాడు సిక్స్టీ వన్ అనేది దేని దగ్గరలో ఉంటుంది సిక్స్టీ టూకి చూసుకోవాలి అలాగా ఒక్కొక్కసారి మనకి ఏంటంటే డైరెక్ట్గా ఆప్షన్ లేవుడు ఇలాగ అప్రాక్సిమేట్లీ సుమారుగా అని అడిగినప్పుడు మనం ఏంటంటే మనకు వచ్చిన ఆన్సర్కి దానికి దగ్గరలో ఏదైనా వాల్యూ ఉందో చూసుకొని దాన్ని మనం ఆప్షన్ టిక్ చేసుకోవాలి ఆప్షన్ ఇప్పుడు ఏంటంటే ఆన్సర్ ఎంత సిక్స్టీ టూ పర్సెంట్ నెక్స్ట్ సేమ్ అదే మోడల్లో ఈ ఫోర్త్ క్వశ్చన్ కూడా ఉంటుంది చూడండి కానీ ఇక్కడ ఓన్లీ రెండే టౌన్లకి టౌన్ ఏకి టౌన్ డీకి కానీ ఈ క్వశ్చన్లో ఏమి ఇచ్చాడంటే ద నెంబర్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్ ఫ్రమ్ టౌన్ ఈ టౌన్ ఈలో వచ్చిన వాళ్ళు హాజరు అయిన వాళ్ళు ఎగ్జామ్కి స్టూడెంట్స్ విద్యార్థులు వాట్ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్ ఫ్రమ్ ఆల్ ద టౌన్స్ టుగెదర్ ఇదేంటంటే ఇక్కడ మనకి అప్రాక్సిమేట్లీ అని ఇవ్వలేదు కాబట్టి మన ఎగ్జాక్ట్ ఆన్సర్ రాబట్టాలి చూసుకోవాలి మన క్యాలిక్యులేషన్ అనేది మనం నీట్గా చేసుకుంటే ఈజీగా వస్తుంది చూడండి ఇక్కడ ఏమి ఇచ్చాడంటే ఒక టౌన్ ఇచ్చాడు ఏ టౌను టౌన్ ఈ ఇచ్చాడు టౌన్ ఈతో కంపేర్ చేస్తే మిగిలిన అన్ని టౌన్లు అన్ని టౌన్లు కలిపి అందులో టౌన్ ఈ ఎంత పర్సెంట్ ఉందని అడిగాడు వాట్ ఈస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ టౌన్ ఈ టౌన్ ఈ వాల్యూ ఎంత ఉంది థర్టీ ఉంది నా వాట్ ఈస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ టోటల్ టోటల్ ఎంత ఉంది ఇదన్నీ కలిపి మనం ముందు చేసాం కదండి ఎంత వచ్చింది నూట ఇరవై ఐదు వచ్చింది అందుకే క్వశ్చన్లో చేసింది ఇంకో క్వశ్చన్లో యూజ్ అవుద్దండి ఇదే మనం ఇక్కడ చేసాం కదండి ఫస్ట్ క్వశ్చన్లో మొత్తం అన్నీ కలిపితే నూట ఇరవై ఐదు వచ్చింది అది ఇప్పుడు ఇలాగా టో ఆడ క్వశ్చన్ ఏంటి అడిగి చూడండి ద నెంబర్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్ ఫ్రమ్ టౌన్ ఈ టౌన్ ఈలో ఉన్న విద్యార్థులు ఈజ్ వాట్ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్ ఫ్రమ్ ఆల్ ద టౌన్స్ టుగెదర్ ఇది కూడా సేమే పర్సెంట్ అంటే ఏం చేయాలని చెప్పాను వందతో కంపేర్ చేయాలి దేని రిమైనింగ్ స్టూడెంట్స్ ఎంతమంది టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్ ఫ్రమ్ ఆల్ టౌన్స్ మిగిలిన అంటే మిగిలిన కాదు అన్ని అన్ని పట్టణాలు ఇక్కడ ఎన్ని పట్టణాలు ఉన్నాయి ఐదు ఆ ఐదు పట్టణాలు కలిపి విద్యార్థులు ఎంతమంది ఉన్నారో దాంతో మనం కంపేర్ చేయాలి ఇప్పుడు సేమ్ ప్రొసీజర్ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు మూడు వందలు మూడు వేలు ముప్పై ఇంటూ వంద డివైడెడ్ బై నూట ఇరవై ఐదు
ఇంకా ఒక పది ఉంటుంది ఐదు ఒకట్లా ఐదు రెల్ల పన్నెండు రెల్ల ఇరవై నాలుగు పర్సెంట్ చూస్తారా ఇది ఎగ్జాక్ట్గా వచ్చింది అందుకే క్వశ్చన్లు అడుగుతాడు అప్రాక్సిమేట్లీ అంటే సుమారుగా అంటే మనకి వచ్చిన ఆన్సర్ అనేది మనకి ఎగ్జాక్ట్గా ఉండదు దాని అప్రాక్సిమేట్ దాని పక్క వాల్యూ అయినా లేకపోతే దానికి కుడు వైపు అయినా ఎడం వైపు అంటే ఇరవై నాలుగు అంటే ఇరవై మూడు అని ఉండొచ్చు ఇరవై ఐదు అని ఉండొచ్చు ఆప్షన్లో కానీ మనకి ఏంటంటే అప్రాక్సిమేట్లీ అన్నప్పుడు అదే ఎగ్జాక్ట్ ఆన్సర్ అదేందా ఇది చూసారు మనకి ఏదైనా మనకి ఈ డేటా ఇంటర్ప్రిటేషన్లో మనం లైన్ గ్రాఫ్స్ అయినా లేకపోతే బార్ గ్రాఫ్స్ అయినా లేకపోతే పై గ్రాఫ్స్ ఏ గ్రాఫ్స్ ఇచ్చినా మనకి ఏంటంటే ఇదే ప్రొసీజర్ మనకి ఇచ్చిన గ్రాఫ్ని మనం నీట్గా అనలైజ్ చేసుకొని నెక్స్ట్ ఏంటంటే ఏ క్వశ్చన్లు ఇచ్చాడో చూసుకొని మనకి ఈజీగా అంటే చూసారా మనకి యా మ్యాక్సిమం క్వశ్చన్స్ అన్ని రేషియో నిష్పత్తి కానీ లేకపోతే యావరేజ్ సరాసరి కానీ లేకపోతే ఇలా పర్సంటేజ్లు కానీ క్వశ్చన్లు అడుగుతున్నాడు మనం నీట్గా ఇచ్చిన గ్రాఫ్ని అనలైజ్ చేసుకొని మనం ప్రతి క్వశ్చన్ సాల్వ్ చేసుకుంటే మనకి ఈజీగా క్యాలకులేషన్ వస్తుంది బాయ్ మన నెక్స్ట్ వీడియోలో డిస్కస్